ഇപ്പോഴത്തെ പോലെയല്ല മഹാരഥന്മാരുണ്ടായിരുന്നു മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മുൻപ് അന്നൊന്നും സിനിമക്കാരും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും പിശക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാൽ അത് കേൾക്കാനും തിരുത്താനും ശ്രമിച്ചിരുന്നു പലരും സിനിമ തോറ്റപ്പോഴും നായകന്മാർ വളർന്ന ആകാശം മുട്ട് എത്തിയതാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ ആണിക്കല്ല് താരാധിപത്യത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനാകാത്ത ശക്തികളായി നടന്മാർ മാറിയെങ്കിലും ഇനി തിരിച്ചിറക്കമാണെന്ന് പറയുന്നു സിനിമാ ലേഖകൻ പെല്ലിശ്ശേരി മലയാള സിനിമയിലെ സമീപകാല സംഭവങ്ങൾ ഒരു വലിയ സൂചനയാണെന്നും പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഈ കുറവ് മൈനസ് പോയിന്റ് പറയുമ്പോൾ ആ മൈനസ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് അത് കവർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരമാണ് മുമ്പ് മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം താരാധിപത്യം വർദ്ധിച്ചതുകൂടി അവരുടെ പേര് പറയാനോ അവരുടെ അഭിനയം മോശമാണെന്ന് പറയാനോ ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണത് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം സത്യസന്ധമായി നടത്തുമ്പോൾ ഈ സിനിമാക്കാരുടെ അനധികൃതമായിട്ടുള്ള അമിതാവേശമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പാർവതി ഒരു അഭിപ്രായമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കസബ എന്നുള്ള സിനിമ അത് കസബയോ എന്തായിക്കോട്ടെ ആ കസബായ സിനിമയിൽ അത് മമ്മൂട്ടിയെ പോലൊരു നടൻ പറയേണ്ടി വന്ന ഡയലോഗുകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മമ്മൂട്ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ആരായാലും അതിനെ പറഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ അങ്ങനെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നുള്ള തെറ്റേ പാർവതി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് പാർവതിയെ ഇതുമാരി ക്രൂശിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തിനാണത് പാർവതി മാത്രമല്ല ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് സിനിമ ഇറങ്ങിയ അവസരത്തിൽ പോലും വളരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ആകേണ്ടിയിരുന്നില്ല അത് മമ്മൂട്ടി പറയേണ്ട മമ്മൂട്ടിയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് മുൻപ് ഇത് മാത്രമല്ല മുൻപും പല സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സിനിമകൾ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ കാരണം ഒന്നാമത് പാർവതി ഈ സിനിമയുടെ വനിതാ കൂട്ടായ്മയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവർത്തകയാണത് ആ അത് അത് എതിരു നിൽക്കുന്നത് സിനിമയുടെ മൊത്തത്തിലല്ല ദിലീപിനെ ബേസ് കൊണ്ടാണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ദിലീപിനെ ബേസ് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദിലീപിൻ്റെ ആൾക്കാരാണും ഈ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഫാൻസും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രചരണം അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ പി ഒ റോ വർക്ക് വളരെ മോശമായി നടക്കുന്നതാണത് അങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് നടന്നിടയിലാണ് ഈ പാർവതി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷെ അതിൽ വേറെ ഒരാൾ പരാതി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്ത്രീ പീഡനമാണ് ആലോചിക്കണം നാല് ലാംഗ്വേജിലാണ് പാർവതി അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ തെലുങ്ക് അല്ല കന്നഡ ഹിന്ദി തമിഴ് മലയാളം ഈ മൂന്ന് ഭാഷകളിലെ സംവിധായകരോ നടന്മാരോ മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും മലയാള സിനിമയിലെ നടന്മാരും സംവിധായകരും മാത്രമാണ് മോശമായി എന്ന് പറയുമ്പോഴും മലയാള സിനിമയെ ഇത്രയും മോശമായി കരുതാൻ നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ബോധപൂർവ്വമായി അയാളെ നീക്കം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പാർവതിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതും പാർവതി തിരുത്തേണ്ടതാണ് നിലവിൽ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളില്ലാതിരിക്കുക എന്തും എന്തും മേയാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീകൾ സംഘടിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും സഹിക്കില്ല അത് സത്യമാണത് ഇപ്പം ഈ നടിയുടെ കേസ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് ഈ സംഘടന നിലവിൽ വന്നത് ഈ സംഘടന നിലവിൽ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ കേസ് ഇത്രയും സത്യസന്ധമായി അന്വേഷി ഇത്രയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്നലെ ആറ് പേര് കുറ്റപത്രം വാങ്ങിയതുകൂടി ഈ നാട്ടിലെ ചാനലുകളും പത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് കഴി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞുകൂടി ദിലീപ് ആരാണെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ വരെ അയാളോടൊപ്പം നിന്നിരുന്നവരെല്ലാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഇത് പറഞ്ഞതല്ല നമ്മുടെ ഇതിന് വരാൻ പോകുന്നത് വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് ഒരു നാലഞ്ച് പേരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്നൊന്നായി അഴിഞ്ഞു വീഴുന്നുണ്ട് മുഖം മൂടികൾ ഒരു തരത്തിലും ഗൗരവം അർഹിക്കാത്ത ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തുണ്ട് പൊതുകാര പ്രസക്തി അതാണ് ചോദ്യം തിരുവനന്തപുരത്തും ഷിബിൻ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ഷിബിൻ പറയൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കസബ എന്ന സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞേക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതൊരു വെറും എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് അത് ആളുകളെ രസിപ്പിക്കാനും ആളുകളെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടെൻഷൻ റിലീഫ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വാക്കുകളാണ് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് പാർവതി അവര് അവരെ പോലെ ഒരു നടി അങ്ങനെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ബാലശ്ശേരി അനസ് എന്ന പ്രശ്നം അനസ് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പറയൂ അനസ് വൈക്കത്തുനിന്ന് റോയ് എന്ന പ്രക്ഷൻ റോയ് പറയൂ ഈ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഈ കഥ എഴുതിയ ആളിലല്ലേ ഇനി ചെന്ന് ചേരേണ്ടത് മമ്മൂട്ടിയോ മോഹൻലാലോ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആണോ ശരി ഇടവേള
നമസ്കാരം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പാർവതി അഭിനയിച്ച ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിമിലെ ഇഷ സൽവാർ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രം അത് അഞ്ജലി മേനനാണ് അതിന്റെ സംവിധായകൻ അത് ആ കഥാപാത്രത്തെ കാണുമ്പോൾ അറിയാലോ അതിലെ സ്ത്രീ വിചിതതയില്ലേ അപ്പൊ ഇവർക്കൊന്നും ഈ വികാരം വ്രണപ്പെട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത് സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പാർവതി പറയുന്നുണ്ട് തന്റേരിയാണെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നു എങ്കിലും ശരി വാണിജ്യ സിനിമയാണല്ലോ തിലകന എന്ന മഹാനടനെ വിലക്കിയ ചരിത്രമുള്ളവരാണല്ലോ നാഴികയ്ക്ക് നാനൂറ് വട്ടം സിനിമാ സമരങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ചരിത്രത്തോടൊപ്പം നടന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ എടുത്തു കാണിക്കുമോ വേണ്ട നമ്മുടെ കാലത്തോട് സംബന്ധിച്ച ഒരൊറ്റ സിനിമ എടുത്തു കാണിക്കുമോ തീവ്രമായ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കില്ല ചായക്കോപ്പയിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മേക്കപ്പിന്റെ പളപളപ്പിൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ വന്ന് നിന്ന് എന്തു പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആരാധകർ കൈയടിക്കും ഇങ്ങനെ പൗരുഷം മുന്തിയ ഡയലോഗുകൾ പറഞ്ഞ് സൂപ്പർ പദവിയിലെത്തിയ താരങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ദഹനക്കേടാണ് കണ്ടുവരാം ചില മിന്നുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ If your law is below that law, then I am above every law. Okay? But I will tell. Hey! 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 Okay. Bye, please. What a minute. What a minute. I must talk to you. Oh, come. You bloody... Da, I'm going to tell you that you're going to push me. I'm going to tell you that you're going to tell me. I'm going to tell you that you're going to tell me. So, what are you? A concubine? Keep? അതോ നക്ഷത്ര വേശി പറയണം എന്താടി നിന്റെ വില ഒരു രാത്രിക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് പൂണ്ടി വിളയാടാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ മോനെ ഞങ്ങൾക്ക് പണിയാവേ അത് ശരിയാ ഞാനൊന്ന് അറിഞ്ഞ് വിളയാടിയാ പിന്നെ പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞ് നീയൊക്കെ ഫ്രീ ആകും മേലിനൊരാണിന്റെയും മുഖത്തിന് നേരെ ഉയരില്ല നിന്റെ ഈ കയ്യ് അതെനിക്കറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ നീ ഒരു പെണ്ണായി വെറും പെണ്ണ് അരശതമാനമെങ്കിലും വാർത്താ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല നമ്മളറിയണം ഇന്നീ വിഷയം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് വെച്ചത് മറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ തെറ്റായ എന്തെങ്കിലും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ളൊരു മാധ്യമം നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്കത് വിളിച്ചു പറയേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആർജവമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ മുന്നിലേക്ക് എ സി റൂമിലെ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് സ്ത്രീ മുന്നേറ്റ യുദ്ധവുമായി നിങ്ങൾ ദയവായി ഇറങ്ങരുത് ആട്ടി ഓടിക്കും അവർ എന്താണെന്നോ കാരണം മുലക്കരം പിരിക്കാൻ വിരിച്ചു വെച്ച വാഴയിലയിൽ മുലകൾ രണ്ടും മുറിച്ചു വെച്ച് പ്രതിഷേധിച്ച ചിരുകണ്ഠന്റെ ഭാര്യ നങ്ങേലിയെ കണ്ട നാടാണിത് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയും കെ അജിതയും കണ്ട മലയാളമാണ് പോലീസ് ലാത്തിക്ക് ഉൽപാദന ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലാത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ പ്രസവിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പൊള്ളിയ ഇരട്ടച്ചങ്കിനെ നേരിട്ട് കേട്ട നാടാണ് ചരിത്രബോധമുള്ളവരുടെ തൊലിപ്പുറത്ത് പോലും നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ ഏശില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ അഭംഗുരം തുടരൂ മൂടസ്വർഗത്തിലെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ സൂപ്പർ താര മൗനങ്ങളും തുടരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഈ ചക്കളത്തി പോരാട്ടം കണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് കൂവുന്നുണ്ട് മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകർ കാലത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്ത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം മറ്റൊരു വിഷയമായി നാളെ കാണാം നമസ്